സ്ഥലം മയക്കി വിട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ഥലം പറയാണ്ട് സ്ഥലം മയക്കി വിട്ടതാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഡോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയും ജസാക്കുമല്ല വളരെ സന്തോഷകരമായി പല സംശയങ്ങളും ഇൻഷാല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ പറ്റും സാറേ പിന്നെ ഈ ഖുർആാന ഓതുന്ന അവസരത്തില് അതാബിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോൾ അതാബിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടുകയും സ്വർഗത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ അതിന് അദ്ദാഹുലും അതാബൻ അലീമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവിടെ ഇമാമ് ജമ്മന്റെ ഉപയോഗിക്കണോ എന്നതാണ് അപ്രകാരം തന്നെ സൂറത്തി ഒത്തീനി ഓതിയാല് അലൈസാഹുബിൻ അവിടെ ബല വന എന്നോ ബല നെഹനു എന്ന് ജമ്മന്റെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് റബ്ബിഫ്രിലി എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാമ് ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഇമാം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറക്കയാണോ പറയേണ്ടത് ഉറക്കയാണെങ്കിൽ അത് ജമ്മായിട്ട് റബ്ബിഫ്രില്ലന എന്നാണ് ഉസ്താ പറയേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത അവിടെയൊക്കെ ആ കെട്ടിട്ടൊക്കെ ആർക്ക് മതിയാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാ അവിടെയൊക്കെ നിർസുലാഹുലം തങ്ങൾ ഇമാമായി നിസ്കരിച്ച സമയത്ത് ഏകവചന സാറേ മൈക്ക് പോയിരുന്നു സാർ സാർ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ മൈക്ക് പോയിരുന്നു സാറെ സാർ അറിയോ എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകവചനം എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ല സാറേ ആ ഡോട്ടറും ഒന്ന് അറിയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്ക ഉസ്താദിനും കൂടി ഡോട്ടർ വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അസ്സാം വലിക്കും ആരോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡോട്ട് ഇടുക ഇത് അത് എനിക്കും കുടുങ്ങി അങ്ങനെ പോയതാ മനസ്സിലായില്ലേ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആദ്യം പണിയിരിക്കണ്ടല്ലോ പരിചയം ഉള്ളവർ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഡോട്ട് ഉരുങ്ങി കാണ്ട് മൈക്ക് പോയതാണ് അത് ഡോട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണ് സംഗതി പറഞ്ഞത് അത് പെച്ച് ചെയ്തത് ഈ കാരണം മനഃപൂർവ്വം ആവൂല പെച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മാത്രം നിസ്വലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ അതാബിന്റെ ആയത്ത് വരുമ്പോൾ കാവല് തേടുക റഹ്മത്തിന്റെ ആയത്ത് വരുമ്പോൾ റഹ്മത്തിന് തേടുക അതുപോലെ തന്നെ ത്തീനിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ വല വാനാരാധാരിക്കും ഒക്കെ ഏകവചനം കൊണ്ട് നിസ്വലം തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇമാമ് സിറായിട്ട് പറയേണ്ടതും ഏകവചനം കൊണ്ട് പറയേണ്ടതും ആവുന്നു കാരണം അവിടെ മൗമോമ് ആമിയും പറയൽ സുന്നത്തുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇമാമിനെ പോലെ മൗമോമും അത് ചൊല്ലലാണ് സുന്നത്ത് അപ്പോ ഫാത്തിഹന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇമാമ ഓതുന്ന ഓത്തിൽ റഹ്മത്തിനെ പറയുന്ന ആയത്തിൽ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുകയും അതാബിനെ പറയുന്ന ആയത്ത് വരുമ്പോൾ അതാബിനെ തൊട്ട് കാവല് തേടുകയും അറീസുള്ളിൻ ഹക്കിമീൻ പോലെയുള്ള ആയത്ത് വരുമ്പോൾ ബലാവാനാരാധാരിക്കമിന ഷാജിൻ തോലത്തത് പറയാം എന്നും അതുകൊണ്ട് മുവാലാത്ത് ഫാത്തിഹന്റെ മുവാലാത്ത് മുറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ മൗമോമിനോട് ചൊല്ലാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ മൗമോമും സിറായിട്ട് പറയാ മൗമോമ് ആമിയും പറയാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇമാമും സിറായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏകവചനം കൊണ്ട് രുവായത്ത് വന്ന സ്ഥലമാണ് ഏകവചനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി മൗമോമും പറയൽ സുന്നത്താണ് ഇമാമ് ബഹുവചനമാക്കി ജഹ്റാക്കി മൗമോമ് ആമിയും പറയൽ സുന്നത്തുള്ള സ്ഥലം അല്ല ഏകവചനം കൊണ്ട് വന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇമാം അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ പതുക്കെ പറഞ്ഞാ മതി മൗമോമും പറയാ മൗമോമിന് ഫാത്തിഹരാണെങ്കിൽ വരെ പറഞ്ഞാൽ മുവാലാത്ത് മുറിയുകയില്ല
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabdai tahajud dan iskaya ini selesa. Pertengkam sunnatullah. Eto madi kam pradifalullah ibadat edan. Quran paraya mano, alenggil dikir selelano edan. Jandum balere perdan perta itu tenne. Yanal Quran pertengam nardesi cegar nanda tu. Wabil ashari hum yastafirun. Allah ini dia argalil perta mahaan mare perijeh periti parnyod tu. Atar samiyam tu Allah ini odi istiqomah cegiun nabi yang tu pertengam paranetun. Ane lek an samiyam Istighfar ini ane, satu orang kau dah lupa yoi kena dengar. Nal Quran ini pun sunnat ini ane, nalla gairi ane. Allah ane kalah mille. Pache abda pertem nardeshi ko pertadu istighfara. Istighfar ini gundu, dunyawi aya persnatinum perihara magum, akhirat ini la persnatinum perihara magum. Mazir. Fakul tu istighfaru Rabbukum minhu kana ofara, yursiri sama alaikum midrara, wayum didukum bi amwalim wa banina. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منهارا يندن وهنا بيعلي السلام بارنا دعية القرآن حكاية تجي يندن أبو قرآن بارنا دوم وبيل الصحاري هم يستغفرون يند أبو آساميت استغفارن يعني كوردل پريغانا كوردل كيرن دد يعني قرآن ودن دوم نالل سميان Assalamualaikum warahmatullah. Sade ini ada sahaja untuk berdil latif perayaan nanti. Adi ini berdiri antara tahajud dan niskaat ini selesa. Adi boleh orang niskaat ini selesa. Subuh hari ke selesa, luhur ini selesa, asar ini selesa, maghrib ini selesa, isya ke selesa. Pertengkam sunnah tulah. Niskaat ini selesa. Modal pertengkam sunnah tulah. Ia dekat surat tanda. Orang anjir anjir naik tanda niskaat ini selesa. Ada anak ini sahaja. Masya Allah. Merudul latif sahara na malif itu, besar kemarau ke parni kan dah tu subuh hik ke share saman. Merudul latif itu nardesi kapat tu. Yang nal, pada ira modal uce awal ni inde Mumbai, apol chilli alam, apa unyang kutu. Wajib nair tu deh asar modal ke, ardhar atri beri la samet tu apol chilli ala kuli kutu. Yanggilum asaran deh share saman itu mutu. Jadi, apa biar itu lalat itu ni kuar lalu utama, fajar nuskara, subuh nuskara, tetapi selesa mai di kalangan, era mana? Nal pada hari itu selesa, pula cillau nara, okay? Pina pertemuan nardesi kapitur ini baranyaal, ayatul kursi, anjir waktu nuskara tetapi selesa, pertemuan nardesi kapitur itu, wujud manusia kritikan istiyod kudi. Anjir waktu nuskar itu ni sesam ayatul kursi padiwa kial surga terkadang kuna dini mawen dini medail marjamna malanda macchu le tarasu mila yen habib rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal parnya dai hadisil bandar tu. Petu perdana perta de ayatul kursi macchu n anjir waktu lum oru pravisham kulhu allahu ahadu kulhu ibu rabbi falaqi kulhu ibu rabbi nas yen diweyum Subuh ke selesaum, maghrib ni selesaum, awam mumuni cepravesaum, pertengam sunnat tadi kalpi kapatutuk. Di nur badan dalam kuar baraya na, yaitu perdana perta mukka tadi kalpi kapatta surat tu gel idar. Orang ayatul kursi, anjir waktu. Rend, surat tu lekhlas sadwa kulhu Allah wahid, kulhu Allah berabil falak, kulhu Allah berabil nas. Ini mohon surat tu, luhur ni selesaum, mawariya cepatam. Asal ni saya semua orang watam, insan ni saya semua orang watam, subuh ni saya semua mondi cerita, pemagari ni saya semua mondi cerita. Ini adalah pertemuan nardesi kepada surat tugal, okay. Beri indau, pasal yang lengan gudi paraya ngaji lelai mak ayah pulau yang lupa tu kundar kambat jenah tu, hadis itu lembat tu, ini paraya indah surat tugal, okay.
ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഉസ്താദ് ഈ സാധാരണ സുഹൃത്തുകൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുഹൃത്തുകളുടെ അവസാനം വരാവനായിരിക്കും മനസ്സായി എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ദിക്കർ ഇതുപോലെ സുഹൃത്തിൽ ആശയയില് സുഹൃത്തിന്റെ അവസാനം ഇന്ന ഇലയനായി യാബവും സുമ്മ ഇന്ന അലീന ഇന്ന അലീനായി സാബവും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹ്മി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് മുമ്പുള്ള ആയത്തിന് മുമ്പ് റബ്ബി ആയതിന് മുന്നെ ആദാപിക്കുന്നെന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ അവസാനമായി പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹ്മി എന്ന് പറയുന്നപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് വൈക്കോട്ട് വസ്ലാമ ആയത്തുകളിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ജവാബ് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നാളെ പരലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഹിസാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പം ആ ഹിസാബ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് വളരെ കണിശമായ ഹിസാബ് അങ്ങനെ ഹിസാബ് ചെയ്ത എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടും ഒന്ന് എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ഹിസാബ് ഹിസാബ് യസീറ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹിസാബ് യസീറ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ദ്വാ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു ലഫ്ദ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ലഫ്ദ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ലഫ്ദ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതന്നെ ആ ആശയം കിട്ടാൻ മാണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബി റഹ്മത്തുള്ളി അലി തങ്ങള് അധികാരൻ പറഞ്ഞു കാണാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആഫിയത്തിനെ ചോദിച്ചാൽ മതിയാ അതിലെല്ലാം പെട്ട് ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കുന്നോടത്ത് അവിടെയും അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തിനെ തരണേ അള്ളാഹിന്റെ അലാബിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ചോദിക്കുന്നോടത്ത് അവിടെയും അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തിനെ തരണേ ഹിസാബിനെ പറയുന്നോടത്ത് എല്ലാത്തിനും പെട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഫ് ഉപയോഗിച്ചോളി അങ്ങനെ തന്നെ ലഫ്ത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാശിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് അങ്ങനെ ചെഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താളി നബിമാമ പറഞ്ഞ് ആ ആഫിയത്തിനെ ചോദിച്ചോളി എന്നാ എല്ലാം പെട്ട് ആഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെടാത്തൊന്നൊന്നില്ലേ സൗഖ്യം എന്നാണ് അതിന് പറയാ അർത്ഥം സൗഖ്യം അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞാൻ സൗഖ്യത്തെ ചോദിക്കുന്നു സൗഖ്യം വന്നാൽ എല്ലാം വന്നല്ലോ എല്ലാ അലാപിനെ തൊട്ടും രക്ഷപ്പെട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും വിജയിച്ച് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടി ഒക്കെ പെട്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള 
ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മൈക്ക് കിട്ടണില്ലായിരുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അറിയാനിട്ടൊന്നുമല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല മൈക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയണില്ല സ്ഥലത്തിന്റെ സംശയം ഇതാണ് മസ്ബൂക്ക് ആ ഇമാമ് അതിൽ തത്തയാത്ത ഓരാത്തിന് അതിൽ സലാമിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തു കൂടെ ചെയ്തു പിന്നെ സലാം കിട്ടുമ്പോ മാമൂന്ന് സുജൂത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപവാസനത്തിന്റെ സുജൂതായിട്ട് തൊട്ട് നാലിസം മുമ്പ് ഇഷാസ്കരിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചതാണ് ആരും സുജൂത് ചെയ്തില്ല ആരും സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് വല്ല ഇതുണ്ടോ അത് അത്യാത്തിന്റെ സുജൂതായിട്ടാ വരിക അതോ ഫർലിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഇമാമ സുജൂത് ചെയ്തപ്പോ ഒപ്പം സുജൂത് എഴുതിയിരുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിലായിരുന്നു നാലാമത്തെ റക്കാത്ത് സലാം വീട്ടിയപ്പോ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ വിജയം സ്ഥാപ പറഞ്ഞാലും ദേവസ്യത്തോടു കൂടി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വരകാത്തു ശബ്ദില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നില്ല അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഇമാമ് മറന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്തപ്പം പിന്തി തുടർന്ന നിങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്തു അത് വുജൂബാണ് ഇമാമ് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ സുജൂത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അത് സെവിന്റെ സുജൂതായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടൂല മറിച്ച് ഇമാമിനോട് തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സുജൂത് ആണ് ആ സുജൂത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ പോകാൻ ഞാൻ നിസ്കാരം തന്നെ ഭാവത്തിലാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് പോയത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സെവിന്റെ സുജൂത് വീടൂല സെവിന്റെ സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അത്തയ്യാത്ത് കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ചെയ്തത് ഇമാമിനോട് തുടരാൻ വേണ്ടി പിന്തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അത് നിർബന്ധമാണ് അത് ചെയ്യണം അവസാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സുജൂത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നല്ലാതെ നിസ്കാരം സഹിയാകാതിരിക്കൂല മനസ്സിലായില്ലേ നിസ്കാരം സഹിയാവും പക്ഷേ സെവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോക്കതായ സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മേലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താക്കണം ഇമാമിന്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമാണ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിസ്കാരം തന്നെ പാത്രമാവും അതിന്റെ ശേഷം ഞമ്മൾ ഒടുവിൽ അത്തയ്യാത്ത ഒരു സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സെവിന് സുജൂത് എന്ന കപ്പ് വേറെ ചെയ്യണം സുജൂത് ആ സുജൂതാണ് ഞമ്മളെ സുജൂതായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുക അത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ളൂ ഒഴിവാക്കൽ സുന്നത്തിന് ഒഴിവാക്കലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂലി കുറയും എന്നാൽ നിസ്കാരം പാത്രമാവില്ല മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്നും ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റേ ആ സുഹൃത്ത് ശബ്ദം വളരെ കുറവായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചിട്ട് മൈക്ക് ഒന്ന് ശബ്ദം കൂട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ശബ്ദം കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഉണർത്തുന്നു മൈക്ക് കൂട്ടു ഞാനിക്കൊരു പിന്നെ ഒരു ഉമ്ര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഉസ്താനോട് ചോദിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കീശേരിക്ക് അവർക്ക് രണ്ട് അബു റഫാക്കറുകൾ പിന്നെ പി എം അയച്ച് ചോദിച്ചു മറുപടി കണ്ടില്ല എനിക്ക് കൂട്ടിയുള്ള സമയമായത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിയും അബു റഫാന്റെ ദിവസവും ഞാൻ എനിക്കൊരു സംശയം ഉസ്താദ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ഭാര്യയും അബുദാബിൽ നിന്ന് നാല് ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ട് ഉമ്രക്ക് വന്നു ഉമ്രക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവിടെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് ഹൈൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഡോക്ടറിനോട് ഗുളിക വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു മദീൻ തെത്തിയപ്പോ അല്പം രക്തം കണ്ടു ആദ്യം മദീൻ ത പോയത് രക്തം കണ്ടു അവൾ പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ മക്കത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നീറാം കിട്ടാതെ മക്കത്തേക്ക് പോയി മക്കത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ രക്തം നിന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് രക്തം നിന്നപ്പോൾ മസ്ജിദ് ആയിസയിൽ പോയിട്ട് ഉമ്ര നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മീക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഇറാം കെട്ടാതെ പോയത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനുള്ള പ്രതിപതി എന്താ എനിക്കറിയില്ല അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ ഒരു ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാലോ പത്ത് നോമ്പ് നോക്കിയാ മതി എന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രതിവിധി ഒന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഉസ്താദേ അതിനെ സംബന്ധമായിട്ട് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ 
ആ സ്ത്രീ ശരിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് മദീനയിൽ നിന്നിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മേക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഹെറാം ചെയ്യുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷേ അവർ പേടിച്ചിട്ട് ഹെറാൻ ചെയ്തില്ല കാരണം അയാളായി പോവോ എന്നുള്ള പേടിച്ചിട്ട് കാരണം കുറഞ്ഞ ദോസ്ത ലീവാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അയാള് കാരണം നമ്മളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തല്ല് ചെയ്യും എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഹെറാൻ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഏതായാലും അവരത് ചെയ്തില്ല മക്കത്തെത്തി ശുദ്ധി കണ്ടപ്പോ മക്കയിലെ മസ്ജിദ് ലാഴ്ചയിൽ പോയിട്ട് ഹെറാൻ ചെയ്തു വന്ന് ഉമ്ര ചെയ്തു ഉമ്ര സഹിയാവും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മീക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് വാജിബാത്തുകളിൽ പെട്ട ഒരു വാജിബാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വാജിബ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിബന്ധനയൊത്ത ഒരു ആടിനെ വാങ്ങി അറുത്ത് സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് സതൊക്കെ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് വാജിബ് ഒരു വാജിബ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാടിനെ വാങ്ങി അറുത്ത് മക്കയിലുള്ള സാധുക്കൾക്ക് സതൊക്കെ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് സാമ്പത്തികമായി കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു പത്ത് നോമ്പ് അത് ഒന്നിച്ച് നോൽക്കല്ല മൂന്ന് ദിവസം ആദ്യം നോൽക്ക ഏത് ഫിതിയന്റെ നോമ്പ് എന്ന നിലക്ക് ഫർറായ നോമ്പാണ് രാത്രി നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്ക എന്നിട്ട് പിന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ ഒരു ദിവസം ഇട വിടുക ഇട വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഏഴ് നോമ്പും അങ്ങനെ ആദ്യം മൂന്നും അതിന്റെ ഇടക്ക് യാത്രക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ അവധി ഇടവിട്ട് കൊണ്ട് ബാക്കി ഏഴ് നോമ്പും നോൽക്കുക ഈ നോമ്പ് ഫർറായ നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം വാജിബാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മേൽ ഫിതിയ ആയ നോമ്പ് നിർക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാലും മതി പക്ഷേ അത് സാമ്പത്തികമായി ഒരാട്ടിനെ വാങ്ങി അറുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്കേ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് നോറ്റാലും മതി കാരണം അതിന് മീക്കാത്ത് നെഹ്റാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വാജിബാണ് വാജിബ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫിതിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാം അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത ഈ സംശയം ഇമാമിന് പിറകിൽ അത് കിട്ടാത്തവരെ മസ്ബൂക്ക് ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതല്ലോ ഇവിടെ ഇമാമ് വല്ലാതെ സ്പീഡിൽ ഓതുന്നത് കൊണ്ട് മാമോമിന് പാത്തിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മിതമായ നിലക്ക് ഇമാമ് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഫാത്തിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇമാമ് ഫാത്തിയ പൂർത്തിയാവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റുക്കോയിൽ പോയാൽ ബാക്കി ഫാത്തിഹ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം റുക്കോയിൽ പോയാൽ മതി ഇമാമിന്റെ കൂടെ റുക്കോ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രക്കാരത്തിന് നഷ്ടമില്ല മൂന്ന് ദീർഘമായ ഫർദ് വരെ പിന്താൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ട സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഫാത്തിയ പൂർത്തിയാക്കി റുക്കോയിൽ പോയാൽ മതി ഫാത്തിയ പൂർത്തിയാക്കാതെ റുക്കോയിൽ പോവാൻ പാടില്ല ഇതാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും എന്നാണ് ഷാഫി മദഹബിന്റെ വിധി ഓക്കെ അവൾക്ക് ദിവസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവള് മക്കത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നോമ്പ് അവിടെ നോക്കിയിട്ടില്ല അവള് അബുദാബിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവൾ ദിവസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കമ്പനി ലീവ് അത്രേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ നോമ്പ് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അവളോട് വിളിച്ച് പറയാം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല ചെറിയ കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ആടിന് അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കത്ത് അത്
ചില മക്കത്ത് നിന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല മക്കത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അവിടെ അവരെത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താക്കുക ഒന്നായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പത്ത് നോൽ നോൽക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം നോൽക്കുക മൂന്ന് ദിവസം നോറ്റതിന് ശേഷം മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് അവരിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചുരുങ്ങി വേണമല്ലോ ആ ഒരു ദിവസം ഇടവിടുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് നോമ്പ് നോൽക്കുക രണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോറ്റാൽ മതി മക്കത്ത് നിന്ന് നോറ്റോളണമെന്നില്ല ഇനി സാമ്പത്തികമായി കഴിയുമെങ്കിൽ മക്കയിൽ വിശ്വസ്തരായ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് ഇവർക്ക് വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് അവരർത്താലും വീടും പക്ഷേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹറമിലായിരിക്കണം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ മക്ക ഷെരീഫിലെ ഹറമിൽ പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആട്ടിനെ ഈ നെയ്യത്തോട് കൂടി ഫിതിയ വാജിബ് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫിതിയ എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി അറുത്ത് സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനിപ്പോ അവര് അബുദാബിലാവുമ്പോ അവര് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ പക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താലും മതി ഇനി സാമ്പത്തികമായിട്ട് അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ നോറ്റാ മതി നോൽക്കൽ ഇവിടെ നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോൽക്കുക ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം നോൽക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇടവിടുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് നോൽക്കുക നോൽക്കുമ്പോ നെയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് വാജിബ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമായ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നും ഏഴും പത്തും നോമ്പ് നോൽക്കുക കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിളിച്ച് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് മാത്രം പടച്ചോനെ പേടിയും തക്കുവയുള്ള ആളുകൾ അത് ചെയ്യും ഉറപ്പുള്ള ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കണം ചില ആളുകളൊക്കെ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ആ കടമ നിർവഹിക്കാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ ധീരിയായ പ്രവർത്തകന്മാരോ അവരുടെ ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോ ജിസാലയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരോ കുറച്ച് പടച്ചോനെ പേടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരമുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇമാമിന്റെ ഒടുവിലെ അത്തഹിയാത്തിൽ പിന്തി തുടർന്ന മൗമോമ് അയാള് ഇമാമിനോട് മുത്താബാത്ത് എന്ന നിലക്ക് മുഴുവനായും അയാൾക്ക് ദ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെല്ല പക്ഷേ ചില ഇമാമീങ്ങള് ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തയ്യാത്തും ഇമാമിന്റെ അവസാന തത്തയ്യാത്തും ആകുന്ന സാഹചര്യം ഉദാഹരണം നൂറ് അസറ് ഇഷാഖ് പോലെയുള്ള നിസ്കാരത്തിലെ മൂന്നാം റക്കയത്തിൽ തുടർന്നാൽ ഇപ്പൊ മൂന്നും നാലും കഴിഞ്ഞ് നാലാം റക്കയത്താവുമ്പോ ഈ മസ്ബൂഖിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ തത്തയ്യാത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഇമാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവസാന തത്തയ്യാത്തിന്റെ സ്ഥലവുമാണ് അവിടെ ഇബ്രാഹിം ഇസ്വലാത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുള്ളി അലി അപ്പൊ അത് പരിഗണിച്ചാൽ അയാൾ ദ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തോർത്ത് എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ അത്തയ്യാത്തിരിക്കുമ്പം ഇമാമിനോട് മുത്താബായത്ത് പിന്തുടർച്ച എന്ന നിലക്ക് സ്വലാത്തും ദുവാവും മസീദ്ജാൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ദുവാവും ചെല്ലാം കാരണം ഇയാളുടെ അത്തയ്യാത്ത് എന്ന പരിഗണന അല്ല അവിടെ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന പരിഗണന വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം ഈ സ്വലാത്തും അതുപോലെ തന്നെ മസീദ്ജാൽ വരെയുള്ള ദുവാവും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഇവിടെ ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അത്തയ്യാത്താണ് എന്നതിനേക്കാൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇമാമിനോട് തുടരുക എന്നതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈക്ക് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട മൈക്ക് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലം അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റോര് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വരും സമയം വെറുതെ കളയേണ്ട സമയം കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ മൈക്ക് എടുത്തോളി മൈക്ക് കിട്ടും
അവൾക്ക് ഈ റമദാന്റെ കലാ നോമ്പുണ്ട് ഈ നോമ്പിന് അതിനൊപ്പം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ നീയത്തോട് ഒരുപാട് നോമ്പ് കലായിട്ടുണ്ടായാലോ അപ്പൊ ഈ നോമ്പില് ഈ നോമ്പിനെ അത് ഒരേ നീയത്തില് നീയത്തി വെച്ചിട്ട് വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല 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 ഫർളാ റമലാനിലെ നോമ്പ് കല ഉള്ളത് കല വീട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഫിദിയയുടെ ഉജൂബായ നോമ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല രണ്ടും ഫർളായ നോമ്പുകളാ ഒരു ഫർളായ നോമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫർളായ നോമ്പിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഒൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഫർദ് ഉൾപ്പെടുത്താം ഉദാഹരണം ആശൂറ നോമ്പ് ഓൽക്കുകയാണ് താസൂറ നോമ്പ് ഓൽക്കുകയാണ് അറഫ നോമ്പ് ഓൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ റമലാനിൽ ഫർലായ നോമ്പ് കല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടാം ഇത് റമലാനിൽ കല ഫർലായ നോമ്പ് പോലെ ഫർലായ ഒരു നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫർദ് നോമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫർദ് നോമ്പിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ തന്നെ നോൽക്കണം ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അസ്താദേ നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അസ്താദിന് അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങു നാട്ടിന്ന് ഗൾഫില് പോകുമ്പോ ഡോളർ കൊണ്ടുപോവുക അത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ സ്വർണം കൊണ്ടുവരിക അതും നിയമവിരുദ്ധമായി അപ്പോ ഇതിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ വിധി എന്താണ് ഉസ്താദ് അപ്പോ ഈ ധനത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച അലവന്റെ എന്താ പറയാ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോ പലിശയുടെ ഇതുപോലെ ഗുരുതരമായൊരു സാമ്പത്തിക കുറ്റമാണോ ഇത് ഇതൊരു വൻ ദോഷങ്ങളിൽ പെടും അതെ ഓക്കെ അത് മസാല പറയേണ്ട വിഷയമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ വിദേശ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ മണി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അല്ലാതെ ഫിഖിൽ ഇസ്ലാം ശരീരത്തനുസരിച്ച് അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ മസല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാർ പൊടിച്ച് നിങ്ങളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടൂല മനസ്സിലായില്ലേ അത് നാട് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില നികുതി നിയമങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽ പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയം ആണ് അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാം ശരീരത്തനുസരിച്ച് അത് ആറാമൊന്നും അല്ല അതിൽ പരിശം വരുന്നില്ല ഹറാമും വരുന്നില്ല വൻകുറ്റവും വരുന്നില്ല ഒന്നും വരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് വിദേശ കറൻസികൾ അനുവാദം കൂടാതെ കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തിൽ നിന്ന് അനുവാദം കൂടാതെ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരിക അതൊക്കെ വിരോധിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതനുസരിച്ച് അവരെ അന്വേഷണത്തിലോ പിടുത്തത്തിലോ പെട്ടാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വേറെ മസാല നാടിന്റെ മസാല അത് ഇസ്ലാമികമായ വിഷയം അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഒരു ആയത്തുണ്ട് വലാ തുൽക്കൂ ബി ഐതീക്കും ഇലത്ത് ഹിലുക്ക നിങ്ങൾ സ്വയം നാശത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഫിഖിയായ വിഷയം അല്ല ഓക്കെ നാടിന്റെ ഭരണഘടനക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിർബന്ധം അല്ലേ എന്നൊരു സംശയം കൂടിയും കൂട്ടത്തിലെന്ന് ചോദിക്കാം ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന് എതിരല്ലാത്ത നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ അത് അനുസരിച്ചോളുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നിലക്ക് ജീവിക്കണം അല്ലാതെ നാട്ടിൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ 
മുഗിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നാല് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയും പറയുന്നുണ്ട് അത് പറ്റുമോ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ വിഷയം അങ്ങനെ വന്നാൽ പുകുമെന്ന് വിരിഞ്ഞ് ഏക സിവിൽ കോഡ് വന്നാൽ നാട്ടിൽ നിയമം അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഏക സിവിൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്ത ഇസ്ലാം ശരീരത്തിനെ പറ്റ തന്നെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാം ശരീരത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് അത്രേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പൊതുവെ നമ്മൾ കുഴപ്പക്കാരായി നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് അത് നാട്ടിന്റെ സമാധാന ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രാത്രി ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഇഷാവും തഹജിദും കൂടി ഒപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇഷ നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തഹജിദ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഷാമോ അങ്ങനെയില്ല ഉറങ്ങിയതിന്റെ ഇഷ്ടാ സ്കെച്ചിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങണം എന്ന ശബ്ദമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ കുറെ നേരം ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷമാണ് ഇഷാ നിസ്കരിച്ചത് ആ ഇഷാ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ട് തജ്ജിത് കിട്ടും നമ്മൾ തുടരുന്നത് കുനുദ്ധത്തെ ഒരു ഇമാമിനെ ആണെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ഇമാമ് കുനുദ്ധല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റുദാല് സാധാരണ ചൊല്ലണമെന്ന് വിക്രമ ചുരുക്കി ചൊല്ലി ഇപ്പൊ റബ്ബന അലക്കൽ ഹന്ദു എന്നുള്ള വിക്രമ നമ്മൾ റബ്ബന അലക്കൽ ഹന്ദു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് ചുരുക്കി ചൊല്ലി പിന്നീട് കുനൂത്ത് ഒരു അല്പ ഭാഗം ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓതിയാൽ ആ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കാത്ത ില്ലെന്ന് വിചാരി വിശ്വസിക്കുന്ന മധബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളുമായിട്ട് തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒന്നാമത്തെ സുജൂത് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൗമൂമന് കുനൂത്തോതൽ സുന്നത്തുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റബ്ബനാലക്കൽ ഹന്ദു എന്ന് മാത്രം മോദിയതിനു ശേഷം എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ പൂർണമായ പുനൂത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഇമാമിന്റെ കൂടെ സുജൂതും കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുന്നത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയ കറാഹത്ത് വരുന്നതല്ല പക്ഷേ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സൈവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യില്ല എന്നാലും സുന്നത്തുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇമാമ് കുനൂത്ത് ഓതുന്നില്ലല്ലോ ഇമാമ് കുനൂത്ത് ഓതാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുനൂത്ത് ഇമാം ഓതാതെന്നാൽ ഇമാമിന് സൈവിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് മൗമൂമനും ഉണ്ട് ഇമാമ് അത് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ സുജൂത് ചെയ്യൂല പക്ഷേ മൗമൂമന് സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ഇനി ആ മൗമൂമ സുജൂത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ നിസ്കാരം ചെയ്യാവും പക്ഷേ ഇമാമ് കുനൂത്തോതാത്ത ഇമാമിനെ തുടർന്നു കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പോരായ്മ വരും സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പക്ഷേ സുജൂത് ഇമാം ഒന്നാമത്തെ സുജൂതിൽ നിന്നിട്ട് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുനൂത്തോത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ സുജൂതിൽ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുനൂത്തോതൽ സുന്നത്താണ് അതിന് എളുപ്പമുള്ള പടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താക്ക റബ്ബനാത്തിനായി തുടങ്ങുന്ന ഖുർആനായിട്ടാണെങ്കിലും അതൊരു ദ്വാക്കിയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇമാം നബി തങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ റബ്ബന ആത്തിന ഹസനത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുനൂത്തുമായി സലാത്തും സലാമും അതുമായി അപ്പൊ സുന്നത്ത് കിട്ടും നടത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും 
പക്ഷെ ഈ മുബാഹര നടത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്താന്ന് പറഞ്ഞേരോ എന്താണ് മുബാഹലന്റെ ആവശ്യപ്പെ എന്താ ബീബി അത് മനസ്സിലായില്ലോ മുബാഹല നടത്താൻ അഹില കിതാബികളോട് മുബാഹല നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂർ ബായ് സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും നബി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അവര് ധൈര്യ സമേതം പിന്മാറുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊടിയത്തൂർക്കാര് പണ്ട് കാദ്യാനികളും മുബാഹലക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുകയും എല്ലാരും കൂടി കൂടി മൊജ ജമ എസ് കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് മുബാഹല നടത്തിയിട്ട് ആറ് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാലൊരു കൂട്ടരെ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാരാണെന്നും മറ്റൊരു ബാത്തിന്റെ അഹിലുകാരാണെന്നും എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന നിലക്ക് ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കൊടിയത്തൂർ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബീഡിക്കുറ്റി കെട്ടതായിട്ട് ഞമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏത് മുബാഹലെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ട് കെടാത്തൊരു ബീഡിക്കുറ്റി മുബാഹലന്റെ പേരിൽ കെട്ടതായിട്ട് ഞമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരിപ്പക്കൊടിയെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ തീപ്പിടിച്ചതായിട്ടും ഞമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഞമ്മളെ കൊടിയത്തൂരുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊടിയത്തൂരുണ്ട് ഇനിയല്ലോ സി കെ കൊടിയത്തൂര് മൂപ്പനൊക്കെ പോയി എവിടെ മുബാഹലക്ക് പോയതാണോ എന്താന്ന് ഞമ്മക്കൊരു പൊടുത്തൂല്ല കാളപ്പ കാണലില്ല കുറച്ചായിട്ട് അല്ലേ പാടെ കൂടിയിട്ട് ഏതായാലും ആട്ടെ മുബാഹല നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാര് ബാത്തിലിന്റെ അഹിലുകാരോട് ഹക്കിന് ഹക്കായും ബാത്തിലിന്റെ ബാത്തിലായും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവരത് അംഗീകരിക്കാതെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാര് ബാത്തിലിന്റെ അഹിലുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് മുബാഹല എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാരെ അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കുകയും ബാത്തിന്റെ അഹിലുകാരെ അള്ളാഹു തല ഹലാക്കാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ആദ്യം പറയാം ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണ് ആവശ്യമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറ്റൂ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാര് ബാത്തിന്റെ അഹിലുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ബാത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടും അത് അവർ അംഗീകരിക്കാതെ വാശി പിടിച്ച് ബാത്തിലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാര് ബാത്തിന്റെ അഹിലുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കുക ആ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പം അവര് മറുപക്ഷം അത് സ്വീകരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹക്കിന്റെ അഹിലുകാരെ നീ വിജയിപ്പിക്കുകയും ബാത്തിന്റെ അഹിലുകാരെ ഹലാക്കാക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുക മറ്റേ കക്ഷി നാമീം പറയാ അങ്ങനെ വരുമ്പം അള്ളാഹു തല ഹക്കും ബാത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നിരക്ക് വേർതിരിക്കും അങ്ങനെ കുറാനിൽ ഒരു മുബാഹല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അഹിരുകി താബികളോടാണ് അന്ന് ആ മുബാഹലക്ക് വെല്ലുവിളിച്ചത് നജ്റാൻകാരായ നസാറാക്കൾ വന്നിട്ട് നിർസുള്ള ബാഹു അലൈസ്വലമ തങ്ങളുമായി കുറേയേറെ സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും നിർസുള്ള ബാഹു അലൈസ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അവര് സ്വീകരിക്കാതെ ബാത്തിലിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ നിഫ്സുള്ള സുലമ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മുബാഹലക്ക് വേണ്ടി അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാളെ വരാ വിവരം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നബ്സുള്ള അലി സ്വലമ തങ്ങൾ അലിയിബിൻ അബി തോരിബ് തങ്ങളെയും ഫാത്തിമ അബി റബി അള്ളാഹുലും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹുലുവിനെയും കൂട്ടി മുബാഹലക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്ക് ഈ നജ്റാൻകാരായ നസാറാക്കള് കൂടി ആലോചിച്ച് അവർക്കറിയാം നബ്സുള്ള അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഹക്കായ നബിയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞമ്മൾക്കറിയാം ഈ വ്യക്തി ഹക്കായ നബിയാണ് ആ ഒരു നബിയോട് മുബാഹല ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടനും പിന്നെ ലോകത്ത് നില നിന്നിട്ട ചരിത്രവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുബാഹലക്ക് പോയാൽ എന്നേക്കും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അലാക്കായി പോവും അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുൽഹ ഉണ്ടാക്കി പിരിയുക അങ്ങനെ സുൽഹ ഉണ്ടാക്കി പിരിയുക ചെയ്തത് മുബാഹല നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ആ ഫിക്കിന്റെ കിതാബിൽ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിന്റെ പറഞ
ഇന്നലെ ബുക്ക് ചെയ്യോ ഫിക്കിഹിന്റെ കിതാബിൽ എവിടെയാണ് ഈ കാര്യം ഉള്ളത് എന്ന് ഏതൊരു കിതാബിലുള്ള കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന ആയത്തും അതിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കിയാൽ ആവശ്യമായ വിശദീകരണവും താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിഹാസ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിനൊരു ഭീഷണിസ്ഥാനുണ്ട് ഇന്നലത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു സഹോദരിയുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായി ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു പെണ്ണിന് പതിനഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി രക്തം കണ്ടു പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂർ രക്തം കണ്ടില്ല പിന്നെ വീണ്ടും രക്തം കണ്ടു എന്നാൽ രണ്ടാമത് കണ്ടത് ഇസ്തിഹാറത്തിൽ കൂട്ടാണോ അതല്ല തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ രക്തത്തിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കി നിസ്കാരം മടക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇനി ഒരു ചോ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ മൈക്ക് കൊടുക്കും മൈക്ക് കൊടുത്തു അസ്സാം വലൈക്കും ഹൈവ് തുടങ്ങുന്നിടം മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും ആ രക്തത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ തുടർച്ചയായോ ഇടവിട്ടോ രക്തം കാണുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല അപേക്ഷ അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് വേണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പതിനഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയായിട്ട് പിന്നെയും രക്തം തുടർന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഇസ്തിഹാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ എവിടെ മുതൽ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ രക്തം തുടങ്ങുന്ന സമയം അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പതിനഞ്ചു ദിവസം വരെ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധി പ്രശ്നം വരൂല പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പം നിന്ന് ശുദ്ധിയായാലും അതുവരെയുള്ള എല്ലാം ഹൈറ ഡോട്ട് ഇട്ട് വെറുതല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാടരുന്ന അതിനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഉസ്താദ പിന്നെ ഈ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കുമ്പോ വഹാബിയക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കുനൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജമാത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ വിധിയും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കിഷീർ സാറിന്റെ കൂടെ അസ്സാം വലൈക്കും അടച്ചോനെ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ വഹാബിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആളുകളൊക്കെ വഹാബിയായി കിട്ടും അതാണല്ലോ ഓൽക്കയിലുള്ള നേട്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഓല അതിനെതിരെ ശക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കുനൂത്ത് എല്ലാവരും കൃത്യമായി ചോദ്യ പിന്നെ ഒരൊറ്റ വഹാബിന്റെ ഒരു തയ്യും കൂടി മൊക്കൂല ചങ്ങായ്യോ ദുന്യാവിന്റെ മോള് കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവേ നീ ഹിതായത്താക്കിയ സലഫുസാലിഹിങ്ങളായ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഹിതായത്താക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൂട്ടത്ത് കൂടിയാ പിന്നെ വഹാബിണ്ടാവോ ഏ ഗഹാബിന്റെ ഒരു ഒറ്റ കുരു മുളക്കൂല അതിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുനൂത്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ വഹാബി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുനൂത്ത് ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ കുറെ ആളെ പേപ്പിച്ച് വഹാബിയാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കുനൂത്ത് ഓതിയാൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ വഹാബിന്റെ ഒരു ബുദ്ധും മുളക്കൂല അതുകൊണ്ടാ ഓല് കുനൂത്ത് ഓതാത്ത് ഓതണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ല നമ്മളെ ബാലു ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ജിനാ ചെയ്യണതിനെക്കാട്ടിലും മോശമാണ് എന്നാണല്ലോ ഏത് കുനൂത്ത് കാരണം സിനാ ചെയ്താലും ഒരാൾ വഹാബിയാവില്ലല്ലോ 
കുനോത്ത് ഒതി അല്ല ജിനാ ചെയ്തോ മഹാബിയാണേനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം പള്ളിക്കെന്ന് ജിനാ ചെയ്ത കൂട്ടരാണ് ഓരോ മോജിയാമാര് തന്നെ അതേ സമയത്ത് കുനോത്ത് ഓതിയാ പിന്നെ വഹാബി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ജിനാ ചെയ്യണതിനെക്കാട്ടിലും മോശമാണ് കുനോത്ത് ഓതുന്നതെന്ന് ബാലു പറയാൻ കാരണം പിന്നെ തുടർച്ച മഹബ് സംബന്ധമായ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നാം സുജൂതിൽ ഇമാമിനെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ കുനോത്ത് ഓതുകയും ആ ജമാത്ത് അല്ലാതെ വേറെ ജമാത്ത് കിട്ടൂലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് അതേ സമയത്ത് ആദർശപരമായ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ആ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതാവുന്നു അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മധുബ് സമ്മതപ്രധാനം അനഫി മധുബുകാരനാണ് ഇമാമെങ്കിൽ അവർ കുനോത്തുള്ളവർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരെ കുനോത്ത് വിത്തുകളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുബീർ കുനോത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവര് സുന്നികളാണ് അവരെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാം എന്നിട്ട് എന്താക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്ക് ചുരുങ്ങിയ കുനോത്ത് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ബേം ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒന്നാം സുജൂതിൽ എത്തിക്കിട്ടി എന്നാ കുനോത്ത് ഓതിയ സുന്നത്തും കിട്ടി ജമാത്തും കിട്ടുമല്ലോ അതേ സമയത്ത് മുബുത്തനീയങ്ങളാണ് ഇമാമ് അതുകൊണ്ടാണ് കുനോത്ത് ഓതാത്തതെങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് സ്വന്തം കുനോത്ത് ഓതി ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറെ ദോഷമായി ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കളിക്കാം ഇനി മൈക്ക് ചാടണാലൊക്കെ എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് ചാടിയാൽ മതി നമ്മളതിങ്ങ് മൈക്കിലേക്ക് വരാ നമ്മൾ ചോദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ മൈക്ക് ചാടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങാണ് എന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മൈക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുള്ളൂ ഇനി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇനി എനിക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് പുസ്തകം എനിക്ക് ഇപ്പൊ വന്ന ചോദ്യം അല്ല അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് വേറെ ചോദിക്കാം ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് വന്ന ചോദ്യം പിന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടര കേത്ത് ആയപ്പോൾ സുബൈ വാങ്ക് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒരു റക്കയത്ത് അപ്പോൾ നിസ്കരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ മൈക്കൂട്ട് ഇതിന്റെ ആശയം ഞാൻ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് മൈക്ക് തീരുള്ളൂ രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ പോത്തിന് വാങ്ങ് കൊടുത്താൽ പതിവായി മൂന്ന് റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു റക്കയത്ത് കള ആയി എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആ ഒരു റക്കയത്ത് കള വീട്ടാവുന്നതാണ് ഉടനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നീട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മുഹക്കതായ സുന്നത്തായ നിസ്കാരങ്ങൾ പതിവാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് കള ആയാൽ കള വീട്ടൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വിത്തറ് പതിവായി മൂന്നിറക്കെ തസ്കരിക്കുന്ന ഒരാള് രണ്ടിറക്കെ തസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുബൈ വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു റക്കാത്ത് വിത്തറ് കള ആയി എന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കള വീട്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിലും നിസ്കരിക്ക പിന്നീട് വേണമെങ്കിലും ആവാം അടുത്ത ചോദ്യം അതൊരു നമ്മളെ നാട്ടിലും മാമൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ചോദിക്കാം അതിൽ എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കും തന്നെ അറിയില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ അസ്സാം വലൈക്കും എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ട്വിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വയറ് കൂടുതൽ ആവുന്ന അവസ്ഥ ആണ് അപ്പോൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വയറ് കഴപ്പും കഴപ്പും അതെന്താ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല വയറ് കഴപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടും അനു ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കണ്ണേറിനുള്ള വിക്ർ പറഞ്ഞ് തരാൻ ഉസ്താദിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാമോ എനിക്ക് മൈക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പി എം ചെയ്യുന്നത് ബന്ധുക്കൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു അസ്സാം വലൈക്കും പറഞ്ഞു അടച്ചോനെ കാണാൻ വരുന്നവരെ പള്ള കാണാൻ വരുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓലെ കണ്ണ് കുത്തണം നല്ല നിരക്ക് ഓരോടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക വരുമ്പോ തന്നെ മാഷാല്ലോത്തില്ലാ എന്ന് പറയാൻ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കണ്ണും പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ മാഷാല്ലോത്തില്ലാ എന്ന് ലോലാത്തില്ല എന്ന് സൂറത്തുൽ കഹഫിലൂടെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ണേറ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലാനുള്ള ദിക്കറാണ് എന്ന ദിക്കർ അത് ഈ ഗർഭമുള്ള പണ്ണല്ല ചെല്ലേണ്ടത് കാണാൻ വരുന്നവരാണ് ചെല്ലേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ചെല്ലാ ചെല്ലാ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല അത് ചെല്ലാതിരിക്കുമ്പോ എന്താ സലാം പറഞ്ഞാലും പൗതി സലാമത്ത് കിട്ടും അസ്സലാം വാലേക്കും എന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് വാലേക്കും അസ്സലാം വാലാമത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരും പിന്നെ പറഞ്ഞാ കണ്ണ് പറ്റൂല അതൊട്ട് പറയ
കണ്ണ് പറ്റി വിഷമായാ പിന്നെ പല ചികിത്സയുണ്ട് അതിപ്പോ ഒന്നായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ കഴിയൂല മനസ്സിലായില്ലേ അത് ആളെ അവസ്ഥക്കും ഈ ബാധയുടെ ഊക്കിനും അനുസരിച്ച് പല ചികിത്സകളാ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഞാൻ പറയാം സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസും കുല്ലാബിൽ ഫലക്കും കുല്ലാബിറബിന്നാസും ഓതി ഊതുക കയ്യിൽ ഊതി ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും തടവുക അത് തന്നെ സുബിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വട്ടവും മകരിബിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൂന്നീച്ച വട്ടവും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ മൂന്നീച്ച വട്ടവും ഓതി ഊതുകയും കയ്യിൽ ഊതി ശരീരത്തിൽ തടവുകയും ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണേറ് നാപ്പോര് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഷേത്താര് ജിന്നുകളുടെ ഷെറിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതങ്ങനെയല്ലേ പള്ള കാണാൻ പൂതിയോണ്ടല്ലത് അതൊരു ചടങ്ങാണ് കീച്ചിര അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പള്ള കാണുകന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല അത് ഓരോ ചടങ്ങ് അടുപ്പ് കാണാൻ പോകാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചാല് മകളെ കെട്ടിച്ചാ പുതിയാപ്പളിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് ബന്ധുക്കാരും മയലോക്കാരും ഒക്കെ പാട കൂടിയിട്ട് കൂട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പോക്ക് ചോദിച്ചാ പറയുന്ന അടുപ്പ് കാണാൻ പോവുകന്ന ഇപ്പത്തെ ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടോ അടുപ്പ് ആകെപ്പ ഗ്യാസും കുറ്റിയും അതിന്റെ ഗ്യാസ് അതൊരു പേരാണ് തോക്കുപാടെ പോയിട്ട് ഒരു വലിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടിച്ച് വീശി പോരാനുള്ള ഒരു പേരാണ് ഈ ഇത് അടുപ്പ് കാണുകയാണ് എന്നതുപോലത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ് പള്ള കാണുകയാണ് അതിന് വല്ല കണ്ണുള്ള കണ്ണത്തികള് വന്നിട്ട് ഈ ഗർഭമുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് വല്ല കണ്ണേറും പറ്റി കിട്ടിയാല് അതൊരടങ്ങാറായും ചെയ്ത് അടുക്കളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ പറയാ അടുപ്പ് കാണാൻ പോകണം ആ കീച്ചിരിക്കറിയാ തെക്കുമല സാറിയോ അടുക്കള കാണാൻ പോകാന്ന് അടുക്കളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് അടുപ്പ് കാണാൻ പോകാന്നാണ് കീച്ചിരി ഞങ്ങൾ കീച്ചിരിക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാറ് അടുപ്പ് കാണാൻ പോണെ അത് അടുപ്പിൽ നിന്നല്ല അടുക്കളയ്ക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും അവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുപോലെ പള്ള കാണാൻ വരുന്നവര് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഗർഭിണികളെ മാത്രല്ല ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ വലിയ ആഫത്തിൽ ചാടിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല കാണാൻ കുറച്ച് പ്രസരിപ്പും ചൊറുക്കും ഉണ്ടാവുക നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച ആ എന്തോ ഒരു ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞാൽ മതി ആ കുട്ടിയാണ് തീയിട്ട് കരിച്ചേക്കായി പോകും സഹിയായ ഹദീസിൽ എല്ല കുറുകാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ യക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മക്കള് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞ യാ ബലിയ ലാത്ത ദുഹ്രൂമിൻ ബാബിൻ വാഹിദിൻ വധുഹ്രൂമിൻ അബുവാബിൻ മുത്തഫരീഖ മക്കളെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാള് ഒരുപോലത്തെ തനിക്കാൻ പറഞ്ഞ നല്ല ചൊറു ചൊറുക്കുള്ള യുവാക്കൾ ഒരു വായ്ക്ക കിടക്കൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി കണ്ടിട്ട് കണ്ണേറേറ്റു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ബാധിക്ക് കൂടി കിടക്കണേ എന്ന് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഉപദേശിച്ചല്ലോ അപ്പൊ കണ്ണേറ് ഖുർആൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും സ്ഥിരപ്പെട്ടതാ അത് വരാതിരിക്കാനും ഖുർആൻ പരിഹാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ മാഷ അള്ളാ അല കൂവത്ത ഇല്ല ബില്ല എന്ന് പറയാ ഇനി അത് പറയാൻ അറിയാത്ത ആള് അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല എന്ന് സ്വലാം പറയണം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ കാണുവാ സ്വലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല പറയണം അതോടുകൂടി ഈ ഷെറ് തീർന്നു പിന്നെ അവര് പറയുന്നതിന് കണ്ണേറ് പറ്റൂല അങ്ങനെ ചെയ്യ അഥവാ ബന്ന് പെട്ടാൽ അതിനും കുറാൻ തന്നെയാണ് പരിഹാരം സൂറത്ത് നൂനിലെ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ രണ്ടായത്തുകൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഏഴ് കിണറ്റിലെ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതി ഊതിയതിന് ശേഷം നാലും കൂടിയ വഴിയിൽ മൂന്തി സമയത്ത് തലയിലൂടെ ഒഴിച്ചാൽ ഈ കണ്ണേറ് ബാധയുണ്ട ഉപദ്രവത്തിന് രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതായാലും പതിവായിട്ട് സുബേസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നീച്ച പ്രാവശ്യവും മാരിബസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നീച്ച പ്രാവശ്യവും മറ്റ് നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും കുൽഹൂർലാവും കുല്ലാദ്രബിൽ ഫലക്കും കുല്ലാദ് ബ്രബിനാസും ഓത് അതിന്റെ പുറമെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഓത് അത് ഓതി ഊതിയാൽ തന്നെ ഇത്തരം ശ്രദ്ധകളിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സലാമത്താക്കും ഓക്കെ സമയം നീണ്ടുപോയി ബാങ്ക് കൊടുക്കാനാണ്ട് കീശിരിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി മുട്ടി നിക്കണുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ചോദ്യം സാറേ അതും ഇങ്ങനെ വന്ന തന്നെയാണ് ജവാദാത്തിൽ പിടിച്ച കാരണത്താൽ അജ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അഞ്ചിൽ പിടിച്ചുകാണ്ട് പോയ ആളിപ്പ ഇന്ന് ചോദിക്കുക കിശേരിയ അയാളെ എവിടുന്ന പുടിച്ചത് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതായത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പുടിച്ചു ആകെ ഏറാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളുവായിരുന്നോ ഏറാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാള് തടസ്സം നേരിട്ടാൽ തഹല്ലുലാവും എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഏറാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തഹല്ലുലായാൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ യഹസാറിന്റെ തഹല്ലുൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു മൃഗത്തെ ആങ്ങിയിട്ട് ഹറമിൽ യസാറിന്റെ തഹല്ലുലാവുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി അറുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്യുകയും യസാറിന്റെ തഹല്ലുലാവുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി മുടി മുറിക്കുകയും ചെയ്ത് തഹല്ലുലാകേണ്ടതാവുന്നു സംസ്ഥാനത്തും മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ആളുകൾ റൈസാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ ചോദിക്കാതിരുന്നതാണ് ആ നെയ്യത്തിന്റെ വിഷയം ഒറ്റകൊണ്ട് പിന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കലും ഒറ്റകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ അതൊന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊരു സംശയം വന്നൊരാൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സാറേ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള അത് ഉച്ചരിക്കണേനെ തെക്ബിറത്തിൽ ഏതാമില്ല ആ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ ലുഹറാണെങ്കിൽ ഉസല്ലി ഫർലൽ ലുഹരി എന്ന് അവർക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട് അതന്നല്ല ചെറുക്ക അന്യരിപ്പിക്കൽ അതാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഈ അന്യരിപ്പിക്കൽ ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര തവണയാണോ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു അത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളപ്പോ രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തെക്ബിർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി ആ സമയത്തും ആ ഉസല്ലി ഫർ ലുഹരി കരുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ആ എട്ട കൊണ്ട് ഇറങ്ങൽ വരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ പിന്നെ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം പുറത്തു പോരല് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇൻഷ അതും ഇൻഷാല്ല ചോദിക്ക സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിശദമായി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അന്ന് മലസ്ഥാൻ നാട്ടിലാ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോരുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത് ദൂറ എന്ന ഫർദ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വ്യക്തി വീണ്ടും തോറ് എന്ന ഫർദ് നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ആള് നിസ്കാരത്തിൽ ഉള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നെയ്യത്ത് ബാത്തുരാകവും അപ്പൊ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന രണ്ട് മണിക്കത് പറ്റൂല ഒന്നിന് പുറത്തിറങ്ങാനും അടുത്തേല് അടുത്ത് കയറാനും കൂടി അത് പറ്റൂല രണ്ടിൽ ഒന്നിനെ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായേ രണ്ടിനും കൂടി പറ്റൂല ഒന്നിനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നേരത്തെ ഉൾപ്പെട്ട കേറിയ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനേ രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ട് കയ്യുള്ളൂ അയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയൂല കാരണം എന്താ നിസ്കാരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ആള് ഞാൻ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടാമത് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ ശരിയായിട്ടില്ല അയച്ചാൻ കൊയ്ച്ചാൻ പറയാന്നല്ലേ മനസ്സേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാത്തിന് ആദ്യത്തെ പാത്തിനാവുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കരുതി നല്ല ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടല്ല ഒരു കരുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടിനും കൂടി മതിയാവില്ല ഒന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും രണ്ടാമത് അടുത്ത് കയറാനും കൂടി ഒന്നും അധികമില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ആള് പുറത്താ നിക്കണ് പിന്നെ ഈ ആള് ദൂരം ഫർദ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ അയാള് നിസ്കാരം കയറി ഇനി രണ്ടാമത് പിന്നെ അയാൾ എന്ത് കയറിയാണ് ദൂരം എന്ന ഫർദ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പറയും ഞാൻ പുറത്താക്കി എന്നേ അതിന് അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് കയറാൻ പറ്റുക രണ്ടിനും കൂടി അത് കിഫായത്തില്ല ഇത് ഹുറൂജിനും ദുഹൂലിനും കൂടി കിഫായത്തില്ല ഈ കസ്ദ് അത് ഹുറൂജിനാണെങ്കിൽ ഹുറൂജിന് ദുഹൂലിനാണെങ്കിൽ ദുഹൂലിന് രണ്ടാല് ഒന്നിനേ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ അന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നമ്മള് ഷാഫി മസബിനനുസരിച്ചിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പതോ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടോ കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ ജമ്മുവിന് വേണ്ടത് അപ്പോ വളരെ ഉൾഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഈ നൂറ്റി മുപ്പതിന് പോയിട്ട് നൂറിൽ താഴെ കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ മണിക്കൂറുകളോളം എടുക്കുന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ അപ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജമ്മു കസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ ആ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കാരം കള ആയാല് ഇല്ല ബസ്സിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം കള ആയാല് ദോഷം ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ മുസ്ലിങ്ങളൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിസ
നൂറ്റിമുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള യാത്രയിൽ ജമ്മു കസുറാക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഷാഫി മദബിലെ മരപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്നാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കൊണ്ടുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള യാത്ര കൊണ്ട് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ വരുന്നു പക്ഷേ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോട്ട് വരുന്നും ഇല്ല എന്നാലോ ഷാഫി മദബ് അനുസരിച്ച് ജമ്മ കസുറാക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിലും ഷാഫി മദബിൽ നിസ്കാരം കളാവുന്ന കണ്ട ഒരു രണ്ടാം കൗലുണ്ട് ഏത് എമ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായാലും ജമ്മു കസുറാക്ക എന്ന മറ്റൊരു കൗലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക എന്നാ ഷാഫി മദബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം കൗൽ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാ കുടുങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട മറഹ രണ്ട് മർഹല എന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന കൗലെടുത്തിട്ട് അമൽ ചെയ്യാം അപ്പോ കളാകാതെ ജമ്മു കസുറാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വക്തിന്റെ ഹുറുമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളാവുന്നു എന്നാൽ വക്തിന്റെ ഹുറുമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ തൽക്കാലം നിസ്കരിക്കുകയും പിന്നീട് മടക്കി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഈ രണ്ട് രീതി പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹിമ്മത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആവുക ഏത് ആർ എസ് എസ് കാഫുറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അജത്ത് അവനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വക്താവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണമല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങളോട് കടുത്ത വിരോധമുള്ള കാഫറാണെങ്കിൽ പോലും ഞമ്മളോട് അവർക്ക് എന്തൊന്നില്ലാത്തൊരു ബഹുമാനവും ആദരവും വരികയും നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും ഞമ്മക്കൊരു ഹിമ്മത്താ വേണ്ടത് ആദ്യം ഞമ്മക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഞമ്മൾ നിസ്കരിച്ച നീ പോൽക്ക് അതൊരു പൊറുതിയടോ എന്ന് ഞമ്മക്ക് തോന്നുന്ന ഞമ്മക്ക് ഈ മാലിയാനിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര കടുത്ത ആർ എസ് എസ് കാരനാണെങ്കിലും ഒരു തക്കവുള്ള പടച്ചോന പേടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ടി നീ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി അയാള് സ്വന്തം സൗകര്യം ചെയ്തു തരും അതാണ് ലോകത്തുള്ള അനുഭവം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഹിമ്മത്തുള്ള മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല അതിനുള്ള സൗകര്യം അള്ളാഹു തല തരും അതിനുള്ള കൽബും അള്ളാഹു തല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഈമാനും ഹിമ്മത്തും വേണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ നൂറ്റി പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ ഉള്ളപ്പോ രണ്ടാം കൗൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടു പറഹല വരും എന്ന കൗലെടുത്തിട്ട് ജമ്മു കസുറാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി അതിന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഓടുന്ന ബസ്സിൽ നിന്നിട്ട് സൗകര്യമുള്ളത് പോലെ നിസ്കരിക്കുകയും പിന്നീട് മടക്കി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സമയം വളരെ നീണ്ടുപോയി ബാങ്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ദ്വാരക്കാന് ഒരു ഫാത്തിയ കോതി ദ്വാരക്കണെന്ന് കരുതി അതിനൊന്നും സമയമില്ല നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരിങ്ങല്ലൂരിന്റെ വാപ്പ വഫാത്തായി അള്ളാഹു സുബാനോത്തര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്റം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗം പൂന്തോപ്പിൽപ്പെട്ട പൂന്തോപ്പാക്കി ആ ഖബറിനെ അള്ളാഹു തല മാറ്റുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ അള്ളാഹു തല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ ഉമ്മാപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാര് അമ്മോശന്മാര് അമ്മായിമ്മമാര് ഉസ്താദന്മാര് മഷായിഹന്മാര് സാദാത്യങ്ങൾ സുന്നത്തന്മാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ആഹ്റം അള്ളാഹു തല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കബറുടെ അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ സുന്നത്തന്മാരത്തിന്റെ വരമാക്കൾ സാദാത്യങ്ങൾ നേതാക്കൾക്ക് ഒക്കെ അള്ളാഹു ഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസും സലാമത്തും ഇസ്സത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാല് മുസീബത്ത് ഫിത്തനകളിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആക്കുപത്ത് അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി പരലോകം വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ ജന്നാത്തുൽ ഫർദോസ് ഒരുമിച്ച് കൂടി റബ്ബിന്റെ രക്കാതെ കാണാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാര് ഉസ്താദന്മാര് മഷായിഹന്മാര് ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദ്വാവ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീഉൽ ലനീം വതബ അലൈന ഇന്ന കാന്ത തവാബുർ റഹീം വഫിർ ലന യാ ഗഫർ അൽ മുദ്നിബീൻ വറഹംന ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം ബി ഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലി വ സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അൻബിയൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ദ്വാവ സ്വീകരിച്ചോട് അസ്സലാ